to attitude updates here i am anshul verma with you and today we are here with you to uh, for give you some antonyms you know aaj hum baat karne wale hain kuch antonyms ki so antonyms means opposite words yani ki jo words ek dusre ke ulte hote hain unka arth ek dusre se bilkul opposite hota hai unhe hum kehte hain antonyms so friends antonyms are really helpful for you ये वो एंटोनिम्स हैं जिन्हें आप स्पीकिंग में डेली यूज कर सकते हैं आप बहुत सारे वर्ड्स जानते होंगे बट उनके शायद आपको एंटोनिम्स नहीं पता होंगे सो लेट स्टार्ट टू दिस सेशन आर फर्स्ट वर्ड इज डेवलप डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित और अनडेवलप्ड मतलब जो विकसित नहीं हुआ है द यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री राइट नेक्स्ट वन इज ग्रेटफुल ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ जो दूसरों के यू नो एहसानों का उपकारों का मानता है उसे हम बोलेंगे ग्रेटफुल यू कैन से दैट आई एम ग्रेटफुल टू यू और अनग्रेटफुल मतलब जो कृतज्ञ हो आपके एहसानों को बिल्कुल ना माने रीजनेबल रीजनेबल का मतलब होता है उचित यू नो आई जनरली आई बाय माई ऑल द ड्रेसेस फ्रॉम वन शॉप बिकॉज इट्स प्राइजेस आर रियली रीजनेबल मतलब उसके जो प्राइजेस है वो बहुत ही रीजनेबल है Don't give unreasonable price to any shopkeeper. Next word is lucky. Lucky का मतलब होता है भाग्यशाली You can say that she is a lucky girl. Unlucky means जो दुर्भाग्यशाली हो Next one is educated. Educated means शिक्षित My family is a educated family. Do you know anyone who is uneducated in this area? Right? Uneducated means कि जो अशिक्षित हो नेक्स्ट वन इज रियल रियल मीन्स वास्तविक यू शुड ऑलवेज रिमेन रियल अनरियल मीन्स की जो अवास्तविक हो राइट जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा ना हो अनरियल कंफर्टेबल कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक यू कैन सी दैट दिस चेयर इज रियली कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल यू नो माय बेड इज रियली अनकंफर्टेबल आई कैन नॉट स्क्रीन नेक्स्ट वन इज ट्रुथ ट्रुथ का मतलब होता है सच और इसका एंटोनिम होगा अनट्रुथ यू कैन से दैट We should always speak the truth. You should never speak untruth. Next one is correct. Correct का मतलब होता है सही और इसका opposite होगा antonym होगा incorrect. All the answers given by you are correct. There is no answer which is incorrect. Capable. Capable means समर्थ होना I am capable to buy a car. Capable का opposite होगा incapable. Incapable means कि जिसके लिए आप असमर्थ हो so uh next antonym is definite definite means nischit indefinite means anischit right uh, there are definite number of students in my class next one is visible visible ka matlab hota hai drishya right uh the site is visible from my house or you can say that the signature bridge is visible from the signature apartments right there is no sky which is invisible नेक्स्ट वन इज सिक्योर सिक्योर का एंटोनिम होगा इनसिक्योर सिक्योर मीन सुरक्षित एंड इनसिक्योर मीन असुरक्षित वी ऑल फील सिक्योर इन आर कंट्री इनसिक्योर वीमेन आर रियली इनसिक्योर इन डेली नेक्स्ट वन इज जस्टिस जस्टिस का मतलब होता है न्याय और इन जस्टिस मीन अन्याय नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्मल फॉर्मल मीन्स औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनऔपचारिक सो यू कैन सी दैट यू कैन मेक अ सेंटेंस दैट there are some formalities in this letter next one is legal legal means kanuni or illegal means jo gair kanuni ho it is illegal uh, to smoke in public area ki matlab ye gair kanuni agar aap public area mein smoke karte hain next one is literate literate means sakshar jo padha likha ho right jise padhna aata ho aur likhna aata ho usse hum bolenge literate aur isi se bana hai hamara literacy rate इलिटरेट मतलब जो लोग पढ़ नहीं सकते और लिख नहीं सकते उन्हें बोला जाता है इलिटरेट तो यू कैन से दैट देर आर मेनी इलिटरेट पीपल इन इंडिया इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आर कंट्री बट इट इज द ट्रुथ इट इज अ बेटर ट्रुथ नेक्स्ट वर्ड इज मेच्योर मेच्योर मीन्स परिपक्व शी इज अ मेच्योर गर्ल इन मेच्योर चिल्ड्रन आर इन मेच्योर नेक्स्ट वन इज मॉरल मॉरल मीन्स नैतिक इम मॉरल मीन्स अनैतिक बैलेंस संतुलन इम बैलेंस असंतुलन Uh, you should eat balanced diet next one is pure shuddh impure means ashuddh next one is polite polite ka antonym hoga impolite they are very polite they are not impolite they are not impolite means again that they are polite next one is responsible responsible means zimmedar she is a responsible girl 
Irresponsible. Irresponsible means the जिम्मेदार नहीं होते हैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकते दे आर कॉल इ रिस्पॉन्सिबल पीपल नेक्स्ट वन इज रेगुलर रेगुलर मीन्स नियमित इ रेगुलर मीन्स अनियमित आई डू योग आर रेगुलरली नेक्स्ट वर्ड इज सैटिस्फैक्शन मीन संतोष एंड डिसटिस्फैक्शन मीन असंतोष इंक्लूड शामिल करना एक्सक्लूड शामिल न करना विजडम बुद्धिमत्ता पॉली मीन्स मूर्खता Minority, अल्पसंख्यक majority, बहुसंख्यक देर आर मेनी कास्ट विच आर इन माइनॉरिटी इन इंडिया नेक्स्ट वर्ड इज नैरो नैरो मीन संकुचित सम पीपल आर वेरी नैरो माइंडेड एंड सम पीपल आर ब्रॉड माइंडेड ओरल मौखिक देर इज अरल टेस्ट रिटर्न मतलब लिखित देर इज अरल रिटर्न टेस्ट स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मटीरियल यू नो भौतिकवादी रूरल ग्रामीण There are many rural areas nearby Delhi. Urban, you know, urban means कि you know जो city area, शहरी area होते हैं उनको हम बोलते हैं urban. Prose, गद्य. Poetry means पद्य, right? Outside, बाहर. Inside, अंदर. There is nobody outside my house. There are many members in my family. Inside my home. Natural, प्राकृतिक. Artificial, कृत्रिम. Right? Natural. You should eat natural fruits. You should eat na. Uh, you should drink natural drink. Next one is success. Safalta. Failure means asafalta. You will get success in your examination. Failure teach us many things. Ripe pakawa raw means kacha. It is a ripe banana. It is a raw mango. Present upasthit absent means ab uh, anupasthit. परमानेंट कोई भी चीज जो स्थाई होती है उसे बोला जाता है परमानेंट और कुछ समय के लिए जो चीज हो उसे बोला जाएगा टेम्परेरी और प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी मैक्सिमम मींस अधिकतम मिनिमम मींस कम से कम राइट सो द नेक्स्ट वर्ड इज बिग बिग का एंथनिम होगा स्मॉल वी लिव इन अ बिग हाउस अगर आप किसी बड़े घर में रहते हैं तो आप बोलेंगे वी लिव इन अ बिग हाउस और अगर आपका छोटा घर है तो आप बोलेंगे आई लिव इन अ स्मॉल हाउस पार She lives far from my house. और अगर आपके घर के आपका फ्रेंड बिल्कुल पास रहता है तो आप बोलेंगे my friend lives near my house. Hope का मतलब होता है आशा और despair का मतलब होता है निराशा तो these are two opposites. You can say that I'm always hopeful. Next word is increase. And decrease का मतलब होता है घटाना Increase मतलब बढ़ाना Decrease means घटाना You can say that please increase the volume of radio. Please decrease the volume of radio. Next one is arrival. Arrival means agaman or departure means जाने का समय. जैसे for example the arrival the uh, arrival time of train is eight o'clock in the morning and the departure time of a uh, train is eight twenty in the morning. Beginning means शुरुआत. और किसी चीज के अंत के लिए हम बोलेंगे end. Obey means कहना मानना और disobey करना किसी को किसी का कहना ना मानना फॉर एग्जाम्पल आई ओबे माई पेरेंट्स बट माई ब्रदर जनरली डिस ओबे माई पेरेंट्स नेक्स्ट वर्ड इज लॉयल लॉयल मीन्स वफादार डॉग्स आर लॉयल डिस लॉयल मीन्स की जो वफादार नहीं है हीरो नायक एंड विलेन इज खल नायक सो फ्रेंड्स आई होप ऑल दिस एंटरनेम्स आर रियली हेल्पफुल फॉर यू सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो